அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இன்றைய எனது வணக்கத்தை கூறிக்கொண்டு இந்த இடர்காலத்திலும் எமது மாணவர்களது கல்வியானது பாதிக்க கூடாதென்ற வகையில் டேன் டிவி ஆனது தனது முயற்சியினை மேற்கொண்டு அந்த நமது சக ஆசிரியர்கள் அனைவர்களையும் திறமை திறம் திறமையான ஆசிரியர்களை பயன்படுத்தி இந்த தொலைக்காட்சி வாயிலாக ஒரு சிறந்த ஒரு அதாவது வகுப்புகளை ஒழுங்கு செய்திருக்கின்றார்கள் எனவே அந்த டேன் டிவி தொலைக்காட்சிக்கு நாங்கள் உண்மையில் அதாவது நன்றி கடன்பட்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் எனக்கு இந்த வாய்ப்பினை அளித்தமைக்கு மீண்டும் ஒரு தடவை நன்றியை கூறிக்கொண்டு இன்று நாங்கள் மாணவர்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் அதாவது தரம் ஏழு மாணவர்களுக்கு நாங்கள் இன்றைக்கு பின்னங்கள் என்ற பாடத்தை நாங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் அந்த வகையில் உண்மையில் நாங்கள் பின்னங்கள் என்ற பாடத்தை நாங்கள் சிறிய அதாவது ஆரம்ப கல்வியிலிருந்தே நாங்கள் கற்று வருகின்றோம் ஆனால் இந்த தரம் ஆறுலையும் எங்களுக்கு பின்னங்கள் அறிமுகமாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் அழகு பின்னங்கள் முறைமை பின்னங்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் நிறைய பின்னங்களை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் இருந்தாலும் தரம் ஏழு என்று பார்க்கும் பொழுது தரம் ஏழில் குறிப்பிட்ட சில பின்ன வகைகளை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தி அதனூடாக சில பயிற்சிகளை செய்கிறதுக்கு இப்பொழுது தயாராக இருக்கின்றோம் எனவே அனைத்து மாணவர்களும் இந்த நல்ல தருணத்தில் உங்களது உங்களது அதாவது ஆற்றலை பயன்படுத்தி நாங்கள் கூறும் விடயங்களை மிகச் சரியாக புரிந்து கொண்டு அதை நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் பயிற்சி எடுத்து உங்களது பாடசாலை காலங்களில் இதனை பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அந்த வகையில் நாங்கள் இன்றைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் அதாவது இது எங்களோட பாடம் பத்தாவது பாடம் திறமைகளில் தவணை உன் தவணை ரெண்டில் இருக்கிற பத்தாவது பாடம் இந்த பாடத்தை நாங்கள் கற்பதன் மூலம் என்ன விஷயங்கள் அறிய போகிறோம் என்றால் கலப்பு எண்கள் முறைமையில்லா பின்னங்கள் என்பவற்றை அறிந்து கொள்ள போகிறோம் அதாவது இதுவரைக்கும் நாங்கள் கலப்பு எண்களை பற்றியோ முறைமையில்லா பின்னங்களை பற்றியோ நாங்கள் அறிய இல்லை அப்போ அந்த வகையில் நாங்கள் திறமைகளில் கலப்பு எண்கள் முறைமையில்லா பின்னங்கள் என்பவற்றை அறிய போகிறோம் அடுத்தது கலப்பு எண்களை முறைமையில்லா பின்னங்களாக எப்படி மாத்துறது முறைமையில்லா பின்னங்களை எப்படி கலப்பு எண்களாக மாத்துறது என்று சொல்லி நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரைட் ரைட் அதாவது இன்றைக்கி நாங்கள் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா அதாவது கலப்பு எண்களை எப்படி முறைமையில்லா பின்னமாக மாத்துறது இருந்தாலும் நாங்கள் தரம் ஆறில் என்னென்ன விடயங்களை கற்றுள்ளோம் அதாவது நாங்கள் ஒரு மீட்டர் பயிற்சியாக இப்பொழுது செய்ய போகிறோம் அதனை அதனை தொடர்ந்து கலப்பு எண்களை பற்றியும் முறைமையில்லா பின்னங்களை பற்றியும் நாங்கள் சிறப்பாக என்று படிக்க போகிறோம் அந்த வகையில் தரம் ஆறில் நாங்கள் என்னென்ன விஷயம் பார்த்தோம் அதை இப்பொழுது நாங்கள் பார்ப்போம் அடுத்து தரம் ஆறில் நாங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் பார்த்தோம் என்று சொல்லி இப்போ நாங்கள் பாருவோம் அதாவது தரம் ஆறில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தரம் ஆறில் பாருங்கள் கீழே தரப்புள்ள பின்னங்கள்லேருந்து அழகு பின்னங்களை தெரிவு செய்கிறோம் நாங்கள் ஆறாம் ஆளில் அழகு பின்னம் பார்த்துட்டு அழகு பின்னம் என்ன அதாவது தொகுதிய நோண்டு ஒன்று இருந்தால் அது அழகு பின்னம் மிகவும் எளிமையான ஒரு பதம் தொகுதி எண் முதல் நாங்கள் பின்னங்களில் பார்த்தோம் என்னென்று பகுதி எண் தொகுதி எண் என்று இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்போ தொகுதி எண்ணில் ஒன்று இருந்தால் அது அழகு பின்னம் இதில் பேரங்க உங்களுக்கு ஒன்று தெரிஞ்சால் காணும் இதில் வேறு ஒன்றுமே தேவையில்லை அப்போ இதில் பேரங்க மூன்றில் ரெண்டு இருக்குது மூன்றில் ரெண்டில் தொகுதி எண் என்ன ரெண்டு அப்போ அது பொருந்தால் ரைட் ஏழில் ஒன்று இருக்குது ஏழில் ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் தொகுதி எண்ணா ஒன்று இருக்குது எனவே உங்களை கேட்டிருக்குது இதில் தெரிவு செய்யட்டாம் அப்போ நாங்கள் இந்த மீட்டர் பயிற்சியில் இருக்கிற முதலாவது வினாவில் நாங்கள் தெரிவு செய்கிற விஷயம் ஏழில் ஒன்று ஒரு அழகு பின்னம் தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் நினைக்கிறேன் அதாவது தொகுதி எண் ஒன்று இருந்தால் அது அழகு பின்னம் ரைட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பதினைந்தில் நான்கு இருக்குது அப்போ நாங்கள் தொகுதி எண் நாளாக இருக்கிறதால இது அழகு பின்னம் அல்ல எப்பவும் ஒன்று இருந்தால் மட்டும்தான் அது அழகு பின்னம் எனவே அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூன்றில் ஒன்று இருக்குது இது ஒரு அழகு பின்னம் என்னடா தொகுதி எண் அங்கே ஒன்று இருக்குது பகுதி எண் மூன்று தொகுதி எண் ஒன்று இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நூறில் ஒன்று நூறில் ஒன்றுன்னா இங்கே தொகுதி எண் என்ன ரைட் தொகுதி எண் ஒன்று எனவே நாங்கள் இந்த முதலாவது மீட்டப்பயிற்சியில் இருக்கிற விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஏழில் ஒன்று என்றதில் தொகுதி எண் ஒன்று இருக்குது எனவே அது ஒரு அழகு பின்னம் மூன்றில் ஒன்றில் தொகுதி எண் ஒன்று இருக்குது அது ஒரு அழகு பின்னம் நூறில் ஒன்றிலையும் தொகுதி எண் ஒன்று இருக்குது அது ஒரு அழகு பின்னம் அப்போ நாங்கள் மிக அதாவது எளிமையான விடயத்தை இப்போ பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா ஏன் ஏற்கனவே நாங்கள் தரம் ஆறில் படித்தபடியே நாங்கள் அதற்கு நினைவுபடுத்துகிறோம் அவ்வளவுதான் ரைட் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா இரண்டாவது வினா பார்ப்போம் என்னென்னு சொன்னால் அதாவது இதுவும் நாங்கள் தரம் ஆறில் படித்ததான் பார்க்க போகிறோம் ஒருக்கா மீட்டில் ஒருக்கா பார்ப்போம் 
அதாவது அடைப்பினுள் தரப்பட்ட எண்களில் இருந்து நீ பாருங்க இதில் அடைப்பில் காட்டப்பட்டிருக்குது இந்த எண்களில் இருந்து பொருத்தமான பெருமானத்தை தெரிந்து கீரிட்டிடங்கள் நிரப்ப போகிறோம் அப்போ கீரிட்டிடங்கள் நாங்கள் நிரப்புறது எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் அப்போ இதில் பின்னங்கள் தொடர்பான கீரிட்டிடங்கள் நிரப்ப போகிறோம் ரைட் அப்போ அந்த நிரப்புறதுக்கு இந்த கீரிட்ட இடங்கள் இந்த ஒவ்வொரு இடங்களையும் நாங்கள் நிரப்புறதுக்கு இந்த பக்கத்தில் காட்டப்பட்டிருக்குது இந்த எண்களை மட்டும்தான் பயன்படுத்த வேணும் ரைட் முதலாவது பாருங்க ஐந்தில் மூன்று என்பது அப்போ ஐந்தில் மூன்று என்ன என்ன நாங்கள் ஒரு படம் மூலம் பார்ப்போம் ஐந்தில் மூன்று என்றது ஒரு ஒரு வட்டத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த வட்டத்தை நாங்கள் ஐந்து சம பகுதிகளாக பிரிப்போம் ஐந்து சம பகுதிகளாக பிரிப்போம் அதாவது சம பகுதிகளாக பிரிக்க வேணும் இதை நாங்கள் சம பகுதியை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து அப்போ இந்த ஐந்து சம பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டதான் இந்த ஐந்தில் மூன்று அதில் ஐந்தில் ஒன்றுகள் எத்தனை இருக்கு என்று கேட்டிருக்கு ஐந்தில் ஒன்றுகள் கீறு ஆகுமாம் அப்போ ஐந்தில் ஒன்றுனா என்ன பேருங்க ஐந்தா பிரித்து ஒரு பங்கு தான் இந்த ஐந்தில் ஒன்று இந்த பேருங்க இதில் காட்டப்பட்ட இந்த ஒரு பங்கு தான் ஐந்தில் ஒன்று அப்ப ஐந்தில் மூன்றுன்றது என்ன ஐந்தா பிரிச்சு மூன்று பங்கு ரைட் ஒன்று ரெண்டு மூன்று இந்த ஐந்தில் மூன்றுல எத்தனை ஐந்தில் ஒன்றுகள் இருக்குன்னு நீங்களே பார்ப்பீங்க பாருங்க ஐந்தில் ஒன்று இது ஒரு ஐந்தில் ஒன்று இது ஒரு ஐந்தில் ஒன்று இதுவும் ஒரு ஐந்தில் ஒன்று மொத்தம் எத்தனை ஐந்தில் ஒன்று இருக்குது ஓ கட்டிக்கார் அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஐந்து லோண்டு இருக்குது அப்போ இங்கே மூன்று இருக்குது பாருங்க அப்போ இந்த இடைவெளியில் நாங்கள் என்னத்தை போட போகிறோம் ரைட் கட்டிக்கார் மூண்டை போட போகிறோம் ரைட் முதலாவது நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் ரப்பிட்டோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏழில் ரெண்டு என்பது அப்போ ஏழில் ரெண்டு என்பது கீறுகள் இரண்டு ஆகும் அப்போ ஏழில் ரெண்டு என்ன என்ன மறுபடியும் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் ஓ ஒரு வட்டத்தை ஏழாக பிரிக்க போகிறோம் ரெண்டு மூன்று நாலு ரைட் ஐந்து ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு இந்த ஏழில் ரெண்டு நாங்கள் ஒருக்கா குறிப்போம் இது ஒன்று ரெண்டு ரைட் ஏழில் ரெண்டு என்பது இந்த ஏழில் ரெண்டு என்பது பார்த்திங்க சொன்னால் கீறுகள் ரெண்டு ஆகும் அதாவது இங்கே பாருங்க இது ஏழில் ஒன்று ஏன் ஏழாக பிரித்து ஒரு பங்கு இதுவும் ஏழில் ஒன்று பொதுவாக நாங்கள் ஏழாக பிரித்தா அதை ஒரு அழகை நாங்கள் ஏழில் ஒன்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்போ இதுவும் ஏழில் ஒன்று இதுவும் ஏழில் ஒன்று அப்போ அதிலையும் கேட்கப்பட்டிருக்க பாருங்க ஏழில் ரெண்டு என்பது கீறுகள் ரெண்டு ஆகும் எது ரெண்டு ஏழில் ஒன்று ஏழில் ஒன்று ரெண்டு ஆகும் அப்போ நாங்கள் இதில் என்ன போடுவோம் ஏழில் ரெண்டாக போடுவோம் திருப்பி சொல்லணுமண்டா பாருங்க இதில் மொத்தம் நாங்கள் நிலட்டப்பட்டது ஏழில் ரெண்டு ஓ ஏழில் ரெண்டு அதில் ஒரு பகுதி ஏழில் ஒன்று அப்போ நாங்கள் இங்கே ஏழில் ரெண்டு என்பது இங்கே மொத்தம் இரண்டு ஆகும் என்றதில் அப்போ ஏழில் ஒன்று ரெண்டு ஆகும் அடுத்தது பாருங்க மூன்றாவது ஆறில் ஒன்றுகள் ஐந்து கீறு ஆகும் அப்போ இங்கே ஆறில் ஒன்றுகள் எத்தனை ஐந்து இருந்தால் எத்தனை என்று பார்க்கணும்னு சொன்னால் அப்போ இங்கே பாருங்க ஆறில் ஒன்று ஐந்து அதாவது ஆறாக பிரித்து ரைட் ஏழில் ரெண்டு பாருங்க ரெண்டாவது நான் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஏழில் ரெண்டு என்பது கீறுகள் ரெண்டு ஆகும் அப்போ என்ன ரெண்டு ஆகும் பாருங்க ஏழில் ரெண்டு அதாவது நாங்கள் இதில் ஏழாக பிரித்திருக்கிறோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எது ரெண்டு இருக்குது ஏழில் ஒன்று ரெண்டு இருக்குது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இதில் ஏழில் ரெண்டு என்பது ஏழில் ஒன்றுகள் இரண்டு ஆகும் அப்போ நாங்கள் முதலாவதுக்கு மூன்று தெரிவு செய்து நாங்கள் இப்போ ரெண்டாவது இந்த அடைப்பு குறிக்கில் இருக்கிற ஏழில் ஒன்றை தெரிவு செய்திருக்கிறோம் ரைட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூன்றாவது வினா அப்போ நாங்கள் மேட்டை பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் மூன்றாவது வினா பாருங்க ஆறில் ஒன்றுகள் ஐந்து கீறு ஆகும் அப்போ ஆறில் ஒன்றுகள் ஐந்து சேர்ந்தால் என்ன அதான் நாங்கள் இருக்கிற விளக்கம் அப்போ ஆறில் ஒன்று அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஆறாக பிரித்து ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு அப்போ ஆறில் ஒன்றுன்றது இதுதான் ஆறாக பிரித்து ஒரு பங்கு இது ஆறில் ஒன்று இந்த ஆறில் ஒன்று ஐந்து சேர்ந்தால் என்ன பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஆறில் மூன்று 
ஆறில் நாலு ஆறில் ஐந்து அப்போ ஆறில் ஒன்றுகள் ஐந்து செய்தால் ஆறில் ஐந்து அப்போ நாங்கள் இதில் என்ன போடுவோம் இங்கே பாருங்க ஆறில் ஐந்து இருக்குது அப்போ நாங்கள் இதில் ஆறில் ஐந்து என்று போடுவோம் அப்படியா பாருங்க ஆறில் ஒன்றுகள் ஐந்து சேர்ந்தால் ஆறில் ஐந்து அப்போ ஆறில் ஒன்றுகள் ஐந்து கீறு ஆகும் என்றா ஆறில் ஒன்றுகள் ஐந்து ஆறில் ஐந்து ஆகும் ரை நான்காவது வினா ரை பாருங்க இதில் ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான வினா கொஞ்சம் நாங்கள் வினாக்களை வடிவாப்புள்ளா வாசிச்சிட்டு தான் செய்ய போக போன பையும் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பன்னெண்டின் மேலே பாக்ஸ் இருக்குது அடுத்தது எண்பது அதாவது பன்னெண்டின் மேலே ஒரு பெருமானம் அது ஒரு தெ தெரியாக்கணியமாக இருக்குது அது எங்களுக்கு தெரியாத ஒரு பெருமானமாக இருக்குது பன்னெண்டின் மேல் இந்த பாக்ஸ் என்பது மூன்றில் ரெண்டுக்கு ஒத்த சமவெளி பின்னமாகும் அப்போ இந்த வினாவின் மூலம் நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை விளங்கிக் கொள்ளலாம் என்னென்னா ஆறாம் ஆண்டில் நாங்கள் சமவெளி பின்னம் படிச்சிருக்கிறோம் அதே முறுக்கா மீட்டி பார்க்க போகிறோம் எப்படி இங்கே வேறங்க நாங்கள் மறுதலையாக வேற போகிறோம் எப்படி அதாவது மூன்றில் மூன்றில் ரெண்டில் இருந்து பன்னெண்டில் பாக்ஸுக்கு வேற போகிறோம் ஏனென்றா நாங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மறுதலையாக யோசிக்க வேணும் அப்போ அந்த யோசனைக்குரிய ஒரு வினாவாக இந்த இந்த வினா அமைந்திருக்குது எப்பயும் நாங்கள் ஒரு சமவெளி பின்னத்தை எப்படி உருவாக்குவோம் ரைட் அதே ஒரு கப்பா சமவெளி பின்னம் எப்படி உருவாகுது பேரங்க நான் மூன்றில் ரெண்டுக்கு ஒரு சமவெளி பின்னம் எழுத போகிறோம் அப்போ சமவெளி பின்னம் என்றால் என்ன அதாவது தொகுதி எண்ணையும் பகுதி எண்ணையும் ஒரே எண்ணால் பெருக்கி நாங்கள் சமவெளி பின்னத்தை பெறலாம் அல்லது தொகுதி எண்ணையும் பகுதி எண்ணையும் ஒரே எண்ணால் வகுத்து நாங்கள் சமவெளி பின்னத்தை பெறலாம் இங்கே நாங்கள் பன்னெண்டு கிடைக்க வேணும் என்றால் பகுதி எண்ணை என்ன செய்ய வேணும் ஓ என்ன செய்ய வேணும் பெருக்க வேணும் அப்போ நாங்கள் மூன்றை எண்ணத்தால் பெருக்கினா பன்னெண்டு கிடைக்கும் ஓ மூன்றை நாங்கள் நாலால் பெருக்க வேணும் அப்போ எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு என்னென்னா ஒரு சமவெளி பின்னத்தில் பகுதி எண்ணுக்கு என்ன வேலையை செய்கிறோமோ அதே வேலையை தான் தொகுதி எண்ணை செய்ய வேணும் அப்போ நாங்கள் பகுதி எண்ணுக்கு என்ன செய்தோம் ஓ மூன்றை நாலால் பெருக்கிட்டோம் அப்போ தொகுதி எண்ணையும் என்ன செய்ய வேணும் நாலால் பெருக்க வேணும் ரைட் அப்போ நாங்கள் நாலால் பிரிக்கணும் வேண்டாம் ஈர் நாங்கு எட்டு என்று கிடைக்கும் பாருங்க முன்னாங்க பன்னெண்டு இங்கே ஏற்கனவே இருக்குது ஈர் நாங்கு எட்டு எனவே இந்த பாக்ஸுக்கு என்ன வேற போகுது எட்டு என்று வேற போகுது ரைட் வெரி குட் அவை நீங்கள் இது ஒருக்கா மறுபடியும் செய்து பாருங்க உங்களோட பாடசாலை காலத்தில் நீங்கள் இதே ஒரு இலகுவான முறையில் உங்களோட கொப்பியில் செய்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அது மறக்காமல் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இந்த பயிற்சியின் மூலமாக நாங்கள் என்னத்தை புரிஞ்சு கொள்ள போகிறோம் வேண்டாம் இந்த பயிற்சி எங்களுக்கு தரமேலில் இருக்கிற வினாக்களை செய்கிறதுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் தரமேலில் இருக்கிற வினாக்களை செய்கிறதுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் ரைட் அடுத்து நாங்கள் இப்போ அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் என்று சொன்னால் ஓ மீட்டர் பயிற்சியில் அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் பேரங்கோ இது ஒரு மீட்டர் பயிற்சியில் இருக்கிற ஒரு விஷயமா தரமாக படித்த விஷயத்த இதில் கேட்கப்பட்டிருக்கு கீழே தரப்பட்டில் ஒவ்வொரு பின்னத்திற்கும் இரண்டு சமவெளி பின்னங்கள் வீதம் எழுதட்டாம் ரைட் ஏற்கனவே நாங்கள் ஒரு சாடையாக கொஞ்சம் பார்த்துருக்குறோம் ஆறாம் ஆண்டுலையும் பார்த்துருக்குறோம் ரைட் இப்போ நாங்களே இல்லை ஒவ்வொரு தான் போகிறோம் சமவெளி பின்னங்கள் எழுதுகிற முறை நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ரைட் அதை நான் ஒவ்வொன்று செய்யக்கில் பார்ப்போம் ரைட் முதலாவது மூன்றில் ரெண்டு நான் ஏற்கனவே மூன்றில் ரெண்டுக்கு சமவெளி பின்னம் எழுதினாங்கள் மறுபடியும் எழுத போகிறோம் இரண்டு வீதம் எழுதட்டாம் இரண்டு வீதம் என்ன என்ன ஓ மூன்றில் ரெண்டுக்கு சமனான இரண்டு சமவெளி பின்னம் எழுத போகிறோம் ரைட் அப்போ சமவெளி பின்னத்தை நாங்கள் ஓ தொகுதி எண்ணையும் பகுதி எண்ணையும் ஒரு ரெண்டு நாளை பிரிக்க போகிறோம் ஓ எத்தனை நாளை பிரிக்கும் இரண்டு நாளை பிரிக்கும் பெருக்கின வேண்டாம் தொகுதி எண்ணெய் இரண்டு தர இரண்டு பெருக்க எங்களுக்கு நான்கு கிடைக்கும் பகுதி எண்ணெய் மூவி ரெண்டு ஆறு எனவே எங்களுக்கு ஆறில் நாலு மூன்றில் ரெண்டில் ஒரு சமவில பின்னம் மறுபடி மறுக்க சொல்கிறோம் பாருங்கோ தொகுதி எண்ணெயும் பகுதி எண்ணெயும் நாங்கள் ஒரே எண்ணால் பெருக்க வேணும் அந்த வகையில் நாங்கள் தொகுதி எண்ணெய் ரெண்டால் பெருக்கிறோம் அதே எண்ணால் பகுதி எண்ணெயும் பெருக்க வேணும் அப்போ எங்களை பெருக்க இரண்டு நாலு மூவி ரெண்டு ஆறு இதுக்கு தான் நாங்கள் வாய்பாடு மிகவும் சரளமாக பாடமாக்கி வச்சிருந்தோம் என்று சொன்னால் எங்களை கணிதம் மிகவும் எளிமையான ஒரு விஷயமாக போகும் அதுக்கு தான் எங்களுக்கு சின்ன வயசில் இருந்தே நாங்கள் வாய்பாடுகளை பாடமாக்க சொல்லி சொல்கிறோம் ரைட் அடுத்தது பாருங்க இது இன்னும் ஒரு சமையல் பின்னம் உருவாக்க போகிறோம் அப்படியே ஓ மூன்றில் ரெண்டுக்கு இன்னும் ஒரு சமையல் பின்னம் ரைட் அப்போ நான் கொஞ்சம் வாய்பாடு தெரிஞ்சவர்கள் என்றால் அங்கே ஒரு அஞ்சால் பேருக்கும் பகுதி எண்ணையும் தொகுதி எண்ணையும் ஐந்தால் பெருக்குவோம் ரைட் இங்கே பாருங்க இரஞ்சு பத்து வெரி குட் அடுத்தது மூவஞ்சு பதினைந்து ரைட் மறுபடியும் சொல்கிறோம் பாருங்க நாங்கள் தொகுதி எண்
பதினஞ்சு இதே மாதிரி தான் நாங்கள் இப்போ அடுத்த வினாவை வேகமாக செய்ய போகிறோம் ஏ நாங்கள் ஒரு மீட்டில் நான் செய்ய செய்தோன்றிருக்கிறோம் ஏன்னா ஆறாம் எண்ணில் படித்த விஷயத்துக்கு நாங்கள் இவ்வளோ டைம் எடுக்க தேவையில்லை அடுத்தது மிக விரைவாக செய்ய போகணும் பாருங்க ஐந்தில் மூன்றுக்கு நாங்கள் இரண்டு சமவெளி பின்னும் எழுத போகிறோம் அப்போ தொகுதி எண்ணெய் பகுதி எண்ணெய் நாங்கள் ஒரே எண்ணால் வெறிக்கி விட்டா சரி ரைட் என்ன செய்வோம் இரண்டு ஆளை பேர் இருக்கலாம் ஈர் மூன்று ஆறு ஈரஞ்சு பத்து ரைட் என்ன ஒரு சமவெளி பின்னும் எடுப்போம் ரெண்டு மூன்று ஆளை பேர் இருக்கோம் மூன்று ஒன்பது மூவைந்து பதினைந்து இவ்வளோ வந்தா நாங்கள் தொகுதி எண்ணெயும் பகுதி எண்ணெயும் ஒரே எண்ணால் பெருக்கி விட்டோம் தான் ரைட் அடுத்தது பாருங்கள் இது ரெண்டாவது வினா செய்திட்டோம் இது முதலாவது வினா மூன்றாவது வினா பாருங்க எட்டில் ஆறு அப்போ எட்டில் ஆறுன்ற சம வெளிப்பினம் ரெண்டு கேட்குறோம் எட்டில் ஆறுக்கு சம வெளிப்பினம் நாங்கள் ரெண்டு விதமாக பெறலாம் ரெண்டு ஓ எட்டில் ஆறுன்றது இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தொகுதி எண்ணையும் பகுதி எண்ணையும் ஒரு எண்ணால் பெருக்க போகிறோம் எப்படி ரைட் எங்களுக்கு இலகுவான முறை என்ன ரெண்டு அளவு இருக்கும் ஈர் ஆறு பன்னெண்டு ஈரட்டு பதினாறு ரைட் இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு பார்ப்போம் நாங்கள் வகுத்தலையும் மறக்கக்கூடாது அப்போ அந்த வகையில் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஆறையும் எட்டையும் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு அளவாக ஊக்கலாம் அதை எந்த எண்ணு சொன்னால் உங்களுக்கு இப்போ என்ன ஞாபகம் வந்துருக்கும் இரண்டு அளவாக ஊக்கலாம் என்னடா இரண்டும் ரெட்டு எண்ணா இருக்குது அப்போ ஆறை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் ஓ இரண்டு அளவாக ஊக்க போகிறோம் எப்படி இங்கே பாருங்க ஆறை ரெண்டு அளவாக ஊக்க போகிறோம் அதே இரண்டு ஆளை எட்டையும் பகுக்கலாம் அப்போ ஆறு ரெண்டு ஆளை பகுத்தா என்ன விட மூன்று மூன்று எட்ட ரெண்டு ஆளை பகுத்தா என்ன விட நாலு அப்போ எங்களுக்கு இந்த பெருக்கலையும் வகுத்தலையும் பயன்படுத்தி ஒரு சமவெளி பின்னத்தை உருவாக்கலாம் என்றது எங்களுக்கு இப்போ தெரியும் ரைட் அடுத்தது இறுதி வினா பார்க்க போகிறோம் இந்த இந்த வினாவை பெரிய மூன்றாவது வினாவில் நாற்பத்தெட்டில் முப்பத்தி ஆறு அப்போ நாற்பத்தெட்டில் முப்பத்தி ஆறுன்றது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் பெரிய இலக்கமாக இருக்குது பொதுவாக பெரிய இலக்கங்களை நாங்கள் செய்யும் போது வகுத்தல் முறையை பயன்படுத்துகிறது சிறந்ததாக இருக்கும் ஏனென்றால் நாங்கள் நெடும்பெருக்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்போ நாங்கள் பெரிய எண்கள் பின்னமாக அமைந்திருந்தால் நாங்கள் வகுத்தல் முறையை பயன்படுத்துகிறது கொஞ்சம் நல்லதாக இருக்கும் அப்போ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முப்பத்தி ஆறு கீழ் நாற்பத்தி எட்டு அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்க ரெண்டுமே ரெட்டு எண்ணாக இருக்குது ரெண்டுமே ரெட்டு எண்ணாக இருக்குது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் முப்பத்தாறு ரெண்டு ஆளை வகுப்போம் அதே ரெண்டு ஆளை நாற்பத்தெட்டையும் வகுப்போம் அப்போ முப்பத்தாறு ரெண்டு ஆளை வகுத்தா என்ன விட ராய் பதினெட்டு முப்பத்தாறு ரெண்டு ஆளை வகுத்தா பதினெட்டு நாற்பத்தெட்டு ரெண்டு ஆளை வகுத்தா இருபத்தி நான்கு அப்போ நாற்பத்தெட்டு ரெண்டு ஆளை வகுக்க எங்களுக்கு இருபத்தி நாலு கிடைக்குது அப்போ இருபத்தி நாலில் பதினெட்டு என்றது இந்த நாற்பத்தெட்டில் முப்பத்தி ஆறுன்ற ஒரு சமவெளி பின்னம் அடுத்தது நாங்கள் இந்த பதினெட்டில் இருபத்தி நாலு வகுத்தும் இன்னும் ஒரு சமவெளி பின்னம் பெற்றோம் என்றால் இதுக்குரிய சமவெளி பின்னமாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நாங்கள் இதை வச்சே பெறுவோம் இதில் பாருங்க மூன்று அளவு வகுக்கலாம் பெருக்கியும் பெறலாம் வகுத்தும் பெறலாம் நாங்கள் வகுப்போம் முப்பத்தி ஆறுங்கள் நாற்பத்தி எட்டு மூன்று அளவு வகுக்க போகிறோம் மேலே எங்களையும் மூன்று அளவு தொகுதி எண்ணையும் பகுதி எண்ணையும் மூன்று அளவு வகுக்க போகிறோம் அப்போ நாங்கள் முப்பத்தி ஆறுங்கள் நாற்பத்தி எட்டு பாருங்க முப்பத்தி ஆறை மூன்றாவது வகுத்தம் வேண்டாம் பாருங்க மூன்று கிலோ ஒரு முறை ஆறு கிலோ ரெண்டு முறை பன்னிரெண்டு நாற்பத்தி எட்டு மூன்று அளவு வைக்க போகிறோம் பதினாறு மூன்று நாற்பத்தெட்டு இல்லை மூ பதினாறு நாற்பத்தி எட்டு அப்போ பதினாறு மூ பதினாறு அப்போ நாங்கள் என்ன செய்துட்டோம் ஓ வகுத்தல் முறையை பயன்படுத்திய ரெண்டு பின்னங்களையும் உருவாக்கிட்டோம் இன்னும் பல பின்னங்களை நாங்கள் உருவாக்கலாம் ஆனால் எங்களுக்கு கேட்கப்பட்டது அப்போ நாங்கள் கேட்கப்பட்ட விடயங்களை மட்டும்தான் கொடுக்க வேணும் எந்த ஒரு வினாவாக இருந்தாலும் கேட்கப்பட்டதை மட்டும்தான் நாங்கள் கொடுத்து பழக வேண்டும் ரைட் ஓகே இப்போ நாங்கள் அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோம் அடுத்த விஷயம் என்னென்றா அதாவது இந்த மீட்டர் பயிற்சியில் தான் அதாவது பாருங்க இதில் முப்பதில் பதினெட்டு இருபத்தி நாலில் பதினாறு முப்பத்தைந்தில் பத்து என்னும் ஒவ்வொரு பின்னத்துக்கும் பகுதியில் மிகச்சிறியதான சமவெளி பின்னத்தை எழுதுக அப்போ இதில் மறைமுகமாக என்னத்தை எதிர்பார்க்குறாங்க என்று சொன்னால் நீங்கள் அறிந்திருப்பீங்கள் எளிய பின்னம் என்ற விஷயம் இங்கே எதிர்பார்க்கப்படுகிது அதாவது இதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கோ அதாவது பகுதி எண் மிகச்சிறியதாக அமையும் என்றா அது ஒரு எளிய பின்னமாக இருக்கும் அப்போ என்னென்றா முப்பதில் பதினெட்டு
பாருங்கோ முப்பதில் பதினெட்டு இதை நாங்கள் பலவிதமாக செய்யலாம் எப்படி என்று சொன்னால் சில பேருக்கு இலகுவாக அதாவது வேகமாக விடையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் இருக்கும் சில பேர் கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக விடை எடுப்பார்கள் அப்போ அந்த வகையில் நாங்கள் இந்த பதினெட்டையும் முப்பதையும் எந்த எண் வகுக்கும் என்று பார்க்க வேணும் அப்போ இரண்டாலையும் பகுக்கலாம் மூன்றாலையும் பகுக்கலாம் ஆறாலையும் பகுக்கலாம் அப்போ இரண்டால வகுக்கலாம் மூன்றால வகுக்கலாம் ஆறாலையும் பகுக்கலாம் வேண்டா நாங்கள் ஒரு ஆறால வகுத்து பார்ப்போம் தாய் ஆறு அரண ஆறு பாருங்க பதினெட்டு ஆறால வகுத்த என்ன விட ஆறு மூன்று பதினெட்டு ரைட் அப்போ ஆறு மூன்று முப்பது ஆறால வகுத்த என்ன விட ஆரஞ்சு முப்பது அப்போ முப்பதுக்கு இல்லை ஆறு ஐந்து முறை எனவே நாங்கள் ஐந்துன்னு போடுறோம் அப்போ இதை நாங்கள் அதாவது இந்த உண்மையில் இந்த பின்னமானது மேலும் பிரிக்க முடியாத வடிவம் மேலும் பிரிக்க முடியாத வடிவம் தான் இந்த பின்னம் அப்போ இந்த பகுதி என் மிகச்சிறிய வடிவம் என்றது இதுதான் அதாவது இந்த ஐந்து தான் இந்த பின்னத்தின் பகுதி என் மிகச்சிறியதாக இருக்கிற இந்த பின்னமாக இருக்கும் ஐந்தில் மூன்று தான் இதுக்குரிய வெளியாக இருக்கும் ஏனென்றால் இதை நாங்கள் இன்னும் சுருக்க முடியாது நாங்கள் பிரிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண்ணால் பிரிச்சிருக்கிறோம் ரைட் அடுத்தது இருபத்தி நாலில் பதினாறு இருபத்தி நாலில் பதினாறு இதையும் பாருங்க ரெண்டால வகுக்கலாம் ஏனென்றால் எட்டு எண் நாலால வகுக்கலாம் எட்டாலையும் வகுக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு பதினாறு எண் மூன்று இருபத்தி நாலு அப்போ சில பேர் என்ன செய்வாங்க ரெண்டால வகுத்து அப்புறம் திருப்பி நாலால வகுப்பாங்க நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் வேண்டா பதினாறு நாலு எட்டால வகுக்க போகிறோம் இருபத்தி நாலையும் எட்டால வகுக்க போகிறோம் ரைட் பதினாறு எட்டால வகுத்தா என்ன விடு ரைட் கட்டிக்கார அதாவது பதினாறு எட்டால வகுத்த மாட்டா இரண்டு இருபத்தி நாலையும் எட்டால வகுக்க போகிறோம் அப்போ உங்களுக்கு எட்டாம் பாய்பாடு தெரியும் என்ன அதாவது முதல் பதினாறு குள்ள எட்டு இரண்டு முறை எண்டு ரெண்டு பதினாறு இருபத்தி நாலு குள்ள எட்டு எத்தனை முறை என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எண் மூன்று இருபத்தி நாலு அவர் நாங்கள் என்ன செய்வோம் எண் மூன்று இருபத்தி நாலு இதை விட நாங்கள் இனி சுருக்கியலாது இதை விட நாங்கள் இனி இரண்டுக்கும் பொதுவான வகுக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணை உருவாக்க முடியாது எனவே இதுதான் என்னவா இருக்கும் என்று சொன்னால் பகுதிய மிகச்சிறிய எண்ணாக இருக்கும் முதல் ரெண்டு வினாவையும் பார்த்துட்டோம் அதாவது ரெண்டு பின்னங்களையும் பார்த்து மூன்றாவது முப்பத்தைந்தில் பத்து முப்பத்தைந்தில் பத்து இதையும் அப்படித்தான் நாங்கள் என்ன யோசிக்க போகிறோம் ஓ இரண்டால் வகுக்கலாம் என்று பார்த்தா இல்லை ஏனென்றா முப்பத்தைந்து ஒரு ஒட்டி எண் ஒட்டி எண்களை நாங்கள் ரெண்டால் மீறி என்று வகுக்க முடியாது ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றா இங்கே பேருங்க பத்தாலையும் வகுக்க இல்லாது ஏன்னா நாங்கள் அஞ்சில் முடியுது முப்பத்தஞ்சு அஞ்சில் முடியுது அப்போ நாங்கள் ஐந்தால் வகுப்போம் இதனால் ஐந்தால் வகுப்போம் அப்போ நாங்கள் பத்தை அஞ்சால் வகுப்போம் முப்பத்தஞ்சையும் அஞ்சால் வகுப்போம் பத்து அஞ்சால் ஊத்த மாட்டா என்ன விட ஓ பத்துக்குள்ள ஐந்து இரண்டு முறை முப்பத்தஞ்சு அஞ்சால் ஊத்த மாட்டா என்ன விட முப்பத்தஞ்சுக்குள்ள ஐந்து ஏழு முறை ஐயேழு முப்பத்தி ஐந்து ரைட் அப்போ நாங்கள் இந்த நாலாவது வினாவை பார்த்துட்டோம் அப்போ இதுதான் பகுதியின் மிகச்சிறியதாக இருக்கிற அந்த பின்னமாக அமையும் இதைத்தான் நாங்கள் எளிய பின்னம் என்று படிப்போம் ரைட் அடுத்தது அடுத்த பாருங்க ஏழில் நாலு ஏழில் ஒன்று ஏழில் ஆறு ஏழில் ஐந்து ஆகிய பின்னங்களை ஏறு வரிசையில் எழுதுக ஏறு வரிசை என்றா என்ன அதாவது பெருமானம் அதிகரிச்சு கொண்டு போகிறது இப்போ நாங்கள் ரெண்டு படி ஏறுறோம் என்று சொன்னால் முதலாவது படி ரெண்டாவது படி மூன்றாவது படி என்று சொல்கிற மாதிரி அப்போ ஒரு படி ரெண்டு படி என்றது கூடி கொண்டு போகுது அதே மாதிரி தான் இந்த பெருமானம் பெருமானம் சின்னநிலை இருந்து பெருசுக்கு போகணும் அப்போ நாங்கள் என்ன யோசிக்கணும் வேண்டாம் இங்கே பகுதி எண்கள் சமராக இருக்குது இப்போ சும்மா யோசிச்சு பாருங்கோ அதாவது ஒரு இப்போ நாங்கள் பகுதி எண்கள் சமனாக இருக்குன்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் இதை என்ன செய்யப்போம் மட்டா ஒரு ஏழாக பிரிக்க போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அப்போ ஏழாக பிரித்த மட்டா இதில் பாருங்க ஏழாக பிரித்து நாலு பங்கு முதலாக தான் இருக்குது ஏழாக பிரித்து நாலு பங்கு அடுத்தது பாருங்க ஏழாக பிரித்து ஒரு பங்கா இப்போ இந்த முறை வட்டத்தில் நாங்கள் போட்ட மாட்டா தான் எனக்கு கொஞ்சம் முடிவாக விளாங்க ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ரைட் ஏழு அப்போ இதில் எல்லாம் சம அளவு என்று எடுத்துக்கொள்ள வேணும் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அப்போ ஏழாக பிரித்து ஒரு பங்கு அப்போ எங்கட கண் பார்வைக்கு இது தெரியுது என்னென்று 
അതാവത് ഉണ്ട് രണ്ട് മൂണ്ട് ഇതിൽ നാല് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഉണ്ട് രണ്ട് മൂണ്ട് നാല് ഇതിൽ പറയുന്ന ഏഴിലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഏഴിൽ ഉണ്ട് ഏഴിൽ നാളെ പെരുസ് ചിഹ്നൻ ഉണ്ട് കേട്ട എന്ത പിള്ളയും ചൊല്ലും അതായത് ഏഴിലുണ്ട് താൻ ചിഹ്നൻ അപ്പൊ ഏഴിൽ നാളെ അവിടെ ഏഴിലുണ്ട് ചിഹ്നനായിരിക്കുത് അപ്പൊ ഇന്ത പിന്നങ്ങളെ പൊറത്തമിട്ടില് നാങ്ങൾ ഏഴാ പിരിച്ച് ഒരു പങ്ക് ഏഴാ പിരിച്ച് നാല് പങ്ക് ഏഴാ പിരിച്ച് ആറ് പങ്ക് ഏഴാ പിരിച്ച് അഞ്ച് പങ്ക് അപ്പൊ നാങ്ങൾ ഏറെ വ്യസ്തപ്പെടുത്തണമുണ്ട് ഉമ്മയിലെ ഏഴിലുണ്ട് മുതലാതാവരും രണ്ടാമത് ഏഴിൽ പറങ്ങോ നാല് മൂണ്ടാതായവരുമുണ്ട ഏഴിൽ ഐന്ത് അടുത്തത് പറങ്ങു ഏഴിൽ ആറ് ഇതുതാണ് അന്ത ഏറെ വരിസിയായിരിക്കും അതായത് സമ അളവാ പിരിക്കപ്പെട്ട് നാങ്ങൾ അതിലിരുന്ന് പിരിത്തെടുക്കുന്ന പകുതികളിലാണ് ഇതിലെ കാട്ടപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒരു പങ്ക് നാല് പങ്ക് അയിന്ത് പങ്ക് ആറ് പങ്ക് അപ്പൊ കുറയുന്നത് ഇതിൽ എന്ത് കൂടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞോ ഏഴിലുണ്ട് ഏഴിൽ നാല് അപ്പൊ ഇത് പാക്കേക്കിൽ നിങ്ങൾ തരീത് ഏഴിൽ നാല് താൻ പെരുസായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ റൈറ്റ് ഓക്കെ നാങ്ങൾ അടുത്ത അതായത് ആറാതിന പാകെ പോറാം റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നാങ്ങൾ എന്നെ പാകെ പോറാൻ വേണ്ടി സന്ന ആറാതിന പാകെ പോറാം ഉമ്മേനെ എന്റെ ആറാതിന മിക മുഖ്യമാണവന ഏനണ്ട ഇതിനെ മുതൽ നാങ്ങൾ പാത്ത വിനോദപ്രദമട്ടില് പൗതിയങ്ങൾ സമനായിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങ് അപ്പിടിയില്ല ഇങ്ങ് നാങ്ങൾ പൗതിയങ്ങൾ സമനാക്ക ഉരുവാക്ക വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോ പന്ത്രണ്ടിൽ ഏഴ് പന്ത്രണ്ടിൽ അഞ്ച് മൂന്നിൽ രണ്ട് നാലിലുണ്ട് അപ്പൊ നാങ്ങൾ പൗതിയങ്ങൾ സമനായിരുന്നാൽ മറ്റും താൻ ഇലകുവാക നാങ്ങൾ അത് വെടിയളിക്ക കുടിയ മാതിരി ഇരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ വേലിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണമുണ്ട് ഇന്ന് പൗതിയങ്ങൾ സമനാക്ക വേണം അപ്പൊ ഏകനമേ പന്ത്രണ്ടിൽ ഏഴ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടിൽ അയിന്ത് ഇരിക്കുന്നതും ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല ആണ മൂണ്ടിൽ രണ്ടെന്നത് ഒരു ചിഹ്നം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിക്കുറിയ വിഷയം അപ്പം ഇതിനുള്ള അങ്ങനെ പുറമുണ്ട ഇന്ന് മൂണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം മാത്ര പുറമ അവളാ ഒരു ചിന്ന വേല സേവം പന്ത്രണ്ട് മൂണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം മാത്ര പുറമ എന്നെ സേലാം ഓ അതായത് നാങ്ങൾ നാളെ പെരുക്ക വേണം ആണ ഇത് മൂണ്ടിൽ രണ്ടിനെ സമവലിപ്പിനത്ത് തന്നെ നാം ഒഴിവാക്കണം അപ്പം പകുതി എന്നെ നാളാളെ പെരിക്കണം വേണ്ട തൊകുതി എന്നെയും പെരുക്ക വേണം എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നെ കിടക്കും ഈർണാങ്ക് എട്ട് മുണ്ണാങ്ക് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പൗതിയങ്ങൾ സമനാക ഇരിക്കു കൂടിയ വകയിൽ ഉരുവാക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം അടുത്ത പിന്നത്തെ പറഞ്ഞു നാളിലുണ്ട് അപ്പൊ നാളിലുണ്ടെന്നത് പൗതിയങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് വരെ കൂടിയ മാതിരി നാങ്ങൾ ഒരു വാക്ക വേണം അപ്പൊ നാങ്ങനെ സേവം ഓ നാളെ മൂണ്ടാളെ പെരിക്കണം അതാ പന്ത്രണ്ട് കിടക്കും അപ്പൊ പകുതി എണ്ണ ഒരു എണ്ണാളെ പെരിക്കണ അത് അതേ എണ്ണാളെ തോതി എന്നെയും പെരുക്ക വേണം അപ്പൊ നാങ്ങൾ തോതി എന്നെ മൂണ്ടാളെ പെരുക്കണം മൂണ്ട് മൂണ്ട് മൂണ്ടാങ്ക് പന്ത്രണ്ട് റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് കൊഞ്ഞ എളിമയാണ് അവിടെ ഇത് വന്നിട്ട് രണ്ട് പറങ്ങോ ഇപ്പൊ എന്നെ കേൾക്കുന്നാങ്ങൾ ഓ പന്ത്രണ്ടിൽ ഏഴ് പന്ത്രണ്ടിൽ അയിന്ത് പന്ത്രണ്ടിൽ എട്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ മൂണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരുമേ സ്വല്ല കുടിയ മാതിരി ഇരിക്കും പറങ്ങോ ഇതില് ഉങ്ങളെ കേട്ടത് ഈ ആഹിയ പിന്നങ്ങളെ ഇറങ്ങു വരിസയിൽ എഴുതട്ടാം അപ്പൊ ഇറങ്ങു വരിസ ഉണ്ട എന്നെ അപ്പൊ ഏറെ വരിസേന്റെ മറതലയാക ഇരിക്കും ഇറങ്ങു വരിസ മറതല എന്റെ എന്നെ അതാവത് ഏറെ വരിസ എന്നത് കുറേന്ത പ്രമാണത്തിൽ എന്ത് അധികരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ആണ് ഇറങ്ങു വരിസ എന്നത് കൂടിയ പ്രമാണത്തിൽ എന്ത് കുറേന്തുകൊണ്ട് പോകാറത് നാങ്ങ ഏകനവേ പടിയിൽ ഏറി അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട് ചൊന്ന ഇപ്പൊ പടിയാളിറങ്ങി വരപ്പോറും അപ്പൊ കൂടിയ പടിയിൽ എന്ത് കുറഞ്ഞ പടിക്ക് വരപ്പുറം അതേമാതിരി ഇപ്പൊ കൂടിയ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ പ്രമാണത്തെ അവിടെയേ കമ കമ്മ പോയിട്ട് നാങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ട ശരി റൈറ്റ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിൽ ഏഴ് പങ്ക് പന്ത്രണ്ടിൽ അയിന്ത് പങ്ക് പന്ത്രണ്ടിൽ എട്ട് പങ്ക് പന്ത്രണ്ടിൽ മൂന്ന് പങ്ക് റൈറ്റ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ചിരിപ്പിങ്ങൾ രണ്ട് ഓ പന്ത്രണ്ടിൽ എട്ട് പന്ത്രണ്ടാ പിരിച്ച് എട്ട് പങ്ക് അതാണ് പെരിയ പെരുമാണമായിരിക്കും അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിൽ എട്ട് റൈറ്റ് അടുത്ത പ്രമാണത്തെ കണ്ടുപിടിക്കും ഓ എന്നെ വാ പന്ത്രണ്ടിൽ ഏഴ് പങ്ക് പന്ത്രണ്ടിൽ ഏഴ് പങ്ക് റൈറ്റ് അടുത്തത് പറങ്ങോ എന്നെ ഇരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടിൽ അഞ്ച് ഇരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടിൽ മൂന്ന് ഇരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാ പിരിച്ച് അഞ്ച് പങ്ക് ഇരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാ പിരിച്ച് മൂന്ന് പങ്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ സുലുവം പന്ത്രണ്ടാ പിരിച്ച് അഞ്ച് പങ്ക് താൻ പെരുസ് ഇതെവിടെ പന്ത്രണ്ടാ പിരിച്ച് മൂന്ന് പങ്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് അടുത്തത് പന്
தான் கொள்ளுணவு செய்கிறார் அதாவது என்ன செய்கிறார் என்றால் யா விற்கிறதுக்காக கொள்ளுணவு செய்கிறார் ஓ கொள்வனவு செய்த ஐம்பது மா மாங்காய்களில் இதை நம்ம என்ன வாங்குகிறார் மாங்காய் வாங்குகிறார் ஐம்பது மாங்காய்களில் எட்டு பலதடைந்திருந்தது அப்போ மொத்த மாம்பழம் ஐம்பது அதில் எட்டு பலதடைஞ்சிட்டு அப்போ இந்த வினாவிலேயே நாங்கள் ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ள வேணும் சாதாரண மெனக்கணக்கு போட்டு கொள்ள வேணும் ஐம்பதில் எட்டு பலதா போனால் பலதாகமாக இருக்கிறது எத்தனை என்று நாங்கள் கொஞ்சம் சிந்திக்க வேணும் சிந்திக்க மாட்டேன் எங்களுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு எங்களுக்கு அது ஏற்கனவே மைண்டில் வந்துடும் அதுக்கு பிறகு தான் அடுத்த வினா விடை இலவம் அளிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் எப்போ இந்த மாதிரி பழக்கத்தை நாங்கள் கை கொண்டால் கணிதம் மிகவும் வேகமாக செய்யக்கூடிய வகையிலே இருக்கும் எங்களோட மூளை எங்கே கொண்டிருக்கும் நாங்கள் அதை செயற் செய்தியாக செயற்படுத்துகிற இல்லை அப்போ நாங்கள் எப்பயும் இந்த மாதிரியான வினாக்களுக்கு அப்படி சிந்திக்க பழக வேணும் ரைட் இப்போ வேறு உங்கள் முதலாவது வினா பழுதடைந்த மாங்காய்களின் எண்ணிக்கை முழுவதின் பின்னமாக தருக அப்போ முழுவதின் பின்னமாக என்ன ஓ அதாவது மொத்தம் ஐம்பது மாங்காய்கள் அதில் எட்டு மாங்காய்கள் பலதடைந்திருக்கின்றது அப்போ ஐம்பதில் எட்டு என்று கொடுத்தா சரி இப்போ நாங்களே இந்த எப்படி செய்கிறோம் என்றால் இந்த முறையை பயன்படுத்தி இந்த 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 போல செய்தல் முறையை பயன்படுத்தி தான் நீங்கள் ஏனைய வினாக்கள் இப்படி வந்தாலும் நாங்கள் செய்ய போகணும் ரைட் அடுத்த பாருங்க அடுத்த ரெண்டாவது வினா நல்ல மாங்காய்களின் எண்ணிக்கையை முழுவதின் பின்னமாக தருக அப்புறம் நான் ஏற்கனவே சொன்னான் உங்களுக்கு என்னென்ன சிந்திக்க வேணும் ஓ அதாவது நாங்கள் ஒரு வினா கேக்கைகளை ரெண்டு விதமாக சிந்திக்க போகணும் அப்போ ஐம்பதில் எட்டு பலதா போனால் பலதாக போவாத எத்தினேன் நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ இதில் அதான் கேட்டு கிடக்கு நல்ல மாங்காய்களின் எண்ணிக்கை அப்போ பலதா போவாதுன்றது நல்ல மாங்காய் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஓ அதையும் நாங்கள் மொத்த மாங்காய்களின் பின்னமாக தான் கொடுக்க போகிறோம் இதே முதலாவது வினாவுக்கான விட இப்போ நல்ல மாங்காய்களின் பின்னம் முழுவதின் பின்னம் என்றா மொத்த மாங்காய்கள் ஐம்பது அதாவது பழுதாகாத நல்ல மாங்காய்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு இதுதான் என்ன இருக்கும் ஓ அதாவது பழுதாகாத மாங்காய்களின் முழுவதின் பின்னமாக இருக்கும் ரைட் அடுத்த விஷயத்து போ இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் என்ன பார்த்து நாங்கள் என்றா அதாவது தரம் ஆறில் நாங்கள் படித்த விடயங்கள்ல மீட்ட பயிற்சி பார்த்தோம் இப்போ நாங்கள் ஏழாம் ஆண்டில் சொல்லப்படுற விஷயத்துக்கு போவோம் ஏழாம் ஆண்டில் என்ன விஷயம் படிக்க போகிறோம் ரைட் பாருங்க கலப்பு எண்களும் முறைமை இல்லா பின்னங்களும் இந்த கலப்பு எண்கள் என்று சொல்லியிருக்க ஒரு ஞாபகம் வருது ஒருவற்ற வாழ்க்கையில் ஒரு புறப்படம் வருது என்று சொன்னால் உடனே எல்லாரும் என்ன சொல்லிவிடும்னா இவருக்கு ஏழரை ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லிவிடும் அந்த ஏழரை என்றது ஒரு கலப்பு எண் ஏழரை என்றது ஒரு கலப்பு எண் பாருங்க அப்போ இங்கே இந்த ஏழு என்றது ஒரு முழு எண் இந்த அறை என்றது பின்ன எண்ணாக இருக்குது அதே மாதிரி தான் இங்கே பாருங்க ஒரு முழுமையான கேக் இருக்குது இங்கே அரவாசியாக பிரிக்கப்பட்ட கேக் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டையும் நாங்கள் கலந்தம் என்று சொன்னால் அதாவது சேர்த்தம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க ஒன்று சக அரை எங்களுக்கு கிடைக்கிற பின்னம் என்னென்னா ஒன்றரை இந்த ஒன்றரை என்றது ஒரு கலப்பு எண் அப்போ கலப்பு எண்ணா எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒரு முழு எண்ணும் ஒரு பின்ன எண்ணும் சேர்ந்ததுதான் கலப்பு எண் அப்போ கட்டாயம் முழு எண் இருக்க வேணும் அதே நேரம் பின்னமும் இருக்க வேணும் இது ரெண்டும் இருந்தால் தான் அது கலப்பு எண் அப்போ இங்கே பாருங்க முழு எண் ஒன்று இருக்குது பின்ன எண் அரை இருக்குது எனவே ரெண்டும் சேர்ந்தது ஒன்றரை இது ஒரு கலப்பு எண் ரைட் அடுத்தது நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த கலப்பு எண்ணும் முறைமை இல்லா பின்னங்கள் தான் பார்க்குறோம் அப்போ முறைமை இல்லா பின்னம் என்றது என்னென்று வந்தது என்று சொன்னால் இந்த கலப்பு எண்ணின்ற அதாவது கலப்பு எண்ணிலிருந்து நாம் முறைமையாக பின்னங்களை உருவாக்கலாம் ரைட் இங்கே பார்ப்போம் இன்னும் நாங்கள் கலப்பு எண்கள் பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்க இது ஒரு அழகு முழுமை இது ஒரு பின்னம் பாருங்க அதாவது ஒன்று இங்கே மூன்றாக பிரித்து ரெண்டு பங்க அந்த அங்கே பாருங்க இது ரெண்டும் சமனாக இருக்குது அப்போ சமனான அந்த அழகை மூன்றாக பிரித்து ரெண்டு பங்க அங்கே இருக்குது அப்போ இங்கே பாருங்க இந்த முழுமையை விட இந்த துண்டு சின்னனாக தான் இருக்கும் எனவே இங்கே பாருங்க அது பின்னமாக காட்டி இருக்கிறோம் ஒன்று சக மூன்றில் ரெண்டு ஒன்றுடன் மூன்றில் ரெண்டு அப்போ அது ஒரு கலப்பு எண் ஒன்றுடன் மூன்றில் ரெண்டு ஒரு கலப்பு எண் அங்கே பாருங்க ஒரு முழுவன் இருக்குது ஒரு பின்ன எண் இருக்குது இங்கே அதே மாதிரி அடுத்தது இது ஒரு முழுமை இது நாலாக பிரித்து ஒரு பங்கு பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு நாலாக பிரித்து ஒரு பங்கு அதை நாங்கள் நாளில் ஒன்று என்று சொல்கிறோம் எனவே ஒன்றுடன் நாளில் ஒன்று இதுவும் ஒரு கலப்பு எண் முழுவெண்ணும் பின்னெண்ணும் கலந்திருக்குது ரைட் அடுத்தது பாருங்க இங்கே முழுவன் இங்கே பாருங்க ஒன்று ரெண்டு அப்போ ரெண்டு முழுவன் அதாவது ரெண்டு முழுமையும் ஒரு பின்னமும் இருக்குது ரெண்டு எட்டில் அஞ்சு அப்போ இந்த ஒன்றையும் ஒன்றையும் கூட்டம்னா ரெண்டு எனவே எட்டில் அஞ்சு என் சேர்த்த மாட்டோம் எங்களுக்கு ரெண்ட
அடுத்ததாக இனி நாங்கள் முறைமை இல்லா பின்னங்களை பற்றி பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முறைமை இல்லா பின்னம் இந்த கலப்பு எண்களில் இருந்து நாங்கள் முறைமை இல்லா பின்னங்களை உருவாக்கலாம் ஓ வேறங்கோ இதில் ரெண்டுடன் நாளில் மூன்று ஏற்கனவே பார்த்த விஷயம் வேறங்கோ ஒரு முழுவெண் இருக்குது ஒரு பின்னெண் இருக்குது எனவே இது ஒரு கலப்பு எண் இந்த ரெண்டுடன் நாளில் மூன்றை முறைமை இல்லா பின்னமாக தருக இது ஒரு முறையில் நாங்கள் செய்ய வேணும் எப்படி நாங்கள் ஒரு கலப்பு எண்ணிலேருந்து முறைமை இல்லா பின்னத்தை உருவாக்குறது அதுக்கு ஒரு முறை இருக்குது பார்ப்போம் வேறங்கோ ரெண்டுடன் நாளில் மூன்று இது எப்படி முறைமை இல்லா பின்னமாக மாத்திரண்டா கொஞ்சம் இதை கவனமாக இப்போ பார்த்துக்கொள்ளுங்கோ அதாவது இந்த கலப்பு எண்ணில் இருக்கிற பகுதி எண்ணால் இந்த முழு எண்ணை பெருக்க வேணும் பாருங்கோ நாலு தர இரண்டு ரைட் அதோட அந்த பின்னத்து இந்த தொகுதி எண்ணை கூட்ட வேணும் பாருங்கோ சக மூன்று அந்த கலப்பு எண்ணில் இருக்கிற அந்த பின்னத்து இந்த பகுதி எண்தான் இதுக்கும் பகுதி எண்ணாக வரும் அப்போ திருப்பி சொல்கிறோம் கவனிச்சுக்கொள்ளுங்கோ கலப்பு எண்ணில் ஒரு பின்னம் இருக்கும் அந்த பின்னத்துக்கு ஒரு பகுதி எண் இருக்கும் அந்த பகுதி எண்ணால் முழு எண்ணம் முதல் பெருக்க வேணும் பெருக்கினா என்ன வரும் நாவி ரெண்டு எட்டு சக மூன்று கீழனால் அப்படியே வரும் ரைட் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே என்ன கூட்டல் சிகை இருக்குது எட்டையும் மூன்றையும் கூட்டி விடுவோம் எட்டு மூணு மேத்தினே வெரி குட் பாதின் ஒன்று பதினொன்றின் கீழ் நாலு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பின்ன வடிவம் வந்திருக்கு இந்த பின்ன வரும் வித்தியாசமான பின்னம் என்னென்னா நாங்கள் இதுவரை பார்த்த பின்னங்களை பொறுத்த மட்டும் பகுதி எண்ணை விட தொகுதியும் சின்னனாக இருந்திருக்குது இங்கே பாருங்கோ பகுதி எண்ணை விட தொகுதி எண் பெருசாக இருந்திருக்கு அப்போ இப்படி பகுதி எண்ணை விட தொகுதி எண் பெருசாக இருந்தால் இந்த மாதிரியான பின்னங்களை தான் நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா முறைமை இல்லா பின்னம் என்று சொல்கிறது முறை இல்லாமல் இருக்குது அதாவது நாளாக பிரித்து இப்படி பதினோரு பங்கு எடுக்கிறது எடுக்க இல்லாது அப்போ இது ஒரு முறையற்றதாக இருக்கிற வடிவத்தால் தான் நாங்கள் இதை முறைமை இல்லா பின்னம் என்று சொல்கிறோம் அப்போ நாளாக பிரித்து பதினோரு பங்குன்றது ஒரு முறைமை இல்லா பின்னம் ரைட் அடுத்ததாக பார்ப்போம் இது ஒரு உதாரணம் பார்த்துருக்குறோம் அடுத்த வினா அடுத்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூன்றுடன் ரெண்டில் ஒன்றை முறைமை இல்லா பின்னமாக தருக ரைட் அப்போ இது முதல் முறைமை இல்லா பின்னமாக இல்லை ஏன்னா இது ஒரு கலப்பு எண்ணாக இருக்குது இதை நாங்கள் முறைமை இல்லா பின்னமாக கொடுக்க போகணும் பாருங்க மூன்றுடன் இரண்டில் ஒன்று ரைட் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்துனாங்க இப்போ அவன் பார்த்துனாங்க என்ன செய்ய வேணும் ரைட் நீங்கள் செய்து கொள்ளுங்கோ கவனிச்சு கொள்ளுங்கோ பாருங்க ஒரு கலப்பு எண்ணில் இருக்கிற பகுதி எண்ணால் முழு எண்ணை பெருக்க வேணும் கலப்பு எண்ணில் இருக்கிற பகுதி எண்ணால் முழு எண்ணை பெருக்க வேணும் பெருக்கினா என்ன வரும் கொஞ்சம் வேகமாக செய்வோம் ஈர் மூன்று ஆறு பிறகு என்ன சொன்னால் தொகுதி எண்ணை கூட்ட வேணும் ஆறு ஒன்று பகுதி எண் மாறாது கொஞ்சம் விரைவாக செய்கிறதுக்காக நான் இவ்வளோ வேகமாக செய்து கொள்கிறேன் ஈர் மூன்று ஆறு ஆறு மூணு ஏழு அப்போ இதில் என்ன போட போகிறோம் ஆறு மூன்று ஏழு கீழ் இரண்டு அப்போ முறைமை இல்லா பின்னத்துக்கு ஒரு சிறப்பு இயல்பு இருக்குது என்ன சிறப்பு இயல்புன்னா பகுதி எண்ணை விட தொகுதி எண் பெருசாக இருக்கும் அதான் நாங்கள் இருக்கிற சிறப்பு என்ன பகுதி எண்ணை விட தொகுதி எண் பெருசாக இருக்கும் அப்போ எல்லா முறைமை இல்லா பின்னங்களுக்கும் என்ன இருக்கும் என்று சொன்னால் பகுதி எண்ணை விட தொகுதி எண் பெருசாக இருக்கும் அதுதான் நாங்கள் இருக்கிற சிறப்பு இயல்பாக இருக்கும் ரைட் அடுத்த விஷயம் ஓ முறைமை இல்லா பின்னம் பார்த்துட்டோம் அடுத்த விஷயம் பார்ப்போம் இப்போ பாருங்க முறைமை இல்லா பின்னத்தில் இருந்து கலப்பு எண்ணை அப்படி உருவாக்குறது இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் கலப்பு எண்ணில் இருந்து முறைமை இல்லா பின்னங்களை உருவாக்கி நாங்கள் இப்போ முறைமை இல்லா பின்னத்தில் இருந்து பாருங்க இது முறைமை இல்லா பின்னம் தானோ ஓ பகுதி எண் பத்து தொகுதி எண் பதினேழு பகுதி எண்ணோட தொகுதி எண் பெருசாக இருக்குது அப்போ இது முறைமை இல்லா பின்னம் தான் பத்தா பிரித்து பதினேழு பங்கு எடுக்க இல்லாத ஒரு முறையற்றதாக இருக்குது எனவே இது முறைமை இல்லா பின்னம் இந்த முறைமை இல்லா பின்னத்துலேருந்து இப்படி கலப்பு எண்ணை உருவாக்குறது அதுக்கு ஒரு அதுக்கும் ஒரு முறை இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ஒரு முறை இருக்குது பாருங்க பதினேழு நாங்கள் என்ன சிவன் பண்ணால் பத்தாவில் பிரிக்க போகணும் பதினேழுக்குள்ளே இத்தனை முழு சிறுக்கண்டு பார்க்க போகிறோம் முழு மை முழு எண் இத்தனை இருக்கண்டு பார்க்க போகிறோம் பாருங்க பதினேழுக்குள்ளே இத்தனை பத்து இருக்கண்டு பார்க்க போகணும் பாருங்க பதினேழுக்குள்ளே பத்து ஒரு முறை ஒரு பத்து பத்து இனி என்ன செய்ய போகணும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வகுத்தல் தெரியும் அப்போ பதினேழில் இருந்து பத்தை கழிக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஏழில் பூச்சியம் போனால் ஏழு ஒன்றில் ஒன்று போனால் பூச்சியம் அப்போ என்ன கிடைக்குது எங்களுக்கு ஏழு கிடைக்குது மீதி ஏழு இது நாங்கள் மீதி ஒன்று சொல்கிறோம் ரைட் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இந்த வடிவத்துக்கு அதாவது கலப்பு எண் வடிவத்துக்கு மாற்ற போகிறோம் இதில் இருந்து தான் மாற்ற போகிறோம் பாருங்க இந்த முழு எண்ணது எத்தனை முறை என்றதில் வரப்போகுது பாருங்க வேணுமென்றால் 
நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் வேண்டாம் முழு வண்ணை நாங்களும் உண்டுட்டு போகிறோம் அதாவது பதினேழு கிலோ பத்து ஒரு முறை இருக்குது பகுதி என்ன பை மாறாது அது பத்து தான் அடுத்தது மீதியை நாங்கள் மேலே போட வேணும் மீதியை நாங்கள் மேலே போட வேணும் ரைட் இதுதான் என்ன ஒரு கலப்பு எண் இதுவரை நாங்கள் தரமேழு மாணவர்களுக்கான பின்னங்கள் என்ற பாடலக பார்த்தோம் தொடர்ந்தும் நாங்கள் இந்த தரமேழு மாணவர்களுக்கான பாடல்கள் உங்களுக்கு தொலைக்காட்சி மூலம் காண்பிக்கப்படும் எனவே மாணவர்கள் இதனை சரியாக பயன்படுத்தி உங்களுடைய இந்த பாட விடயங்களை தெளிவாக விளங்கிக் கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி எடுத்து இந்த இடர்காலத்தை சீர் செய்வதற்காக ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கி நீங்களும் சிறந்த ஒரு பெறுவற்றை பெற வேண்டும் என கேட்டு அனைவரையும் வாழ்த்தி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி